Всем привет, меня зовут Кирилл, Кито Емпери, и это проект Closer to the Sound. Я оперирую под псевдонимом Кито Емпери. Какое-то время, возможно, был кем-то замечен в коллективах и Neptunes. И у меня еще был проект, я выпускал музыку под именем St. Petersburg Disco Spin Club. Сейчас выпускаю музыку под Кито Емпери, у меня тоже есть живой коллектив, называющийся Кито Емпери Лайв Бенд. Как Кито Емпери я выпускал с 2013 года, собственно, когда взял себе этот псевдоним. Выходил на лейблах Free Ranch Records, Dirt Crew, Let's Play House, Low Recordings. Ну и собственный лейбл у меня есть, который называется Фотоморгана, который был открыт для того, чтобы я там реализовал свой дебютный альбом полноформатный. Называется он Objects. Сейчас выходит второй уже альбом, который практически полностью записан с теми ребятами, которых вы могли наблюдать в этих видео какие-то Емпери Лайв Бенд. В какой-то момент тоже мои друзья со студии Галерная 20, непосредственно Максим Копытов, предложил поучаствовать в его проекте «Открытая репетиция» на сцене Александринского театра. Без всяких планов. Я собрал 11 человек, мы практически не репетировали. И как-то вот так получилось, что мы после этого стали играть. То есть планов у меня таких не было. То есть относился я к этому как к единожному перформансу. Но играть классно живьем. Я всегда любил, у меня всегда были группы, поэтому мне тяжело одному и вот с друзьями как-то веселее, поэтому все время вот как-то так это все обрастает. Поэтому сейчас это выглядит вот так. Последний концерт был в Эрарте. А сейчас я как-то ощущаю, что я этот весь свой багаж собираю во что-то единое, называется просто музыка. И вот, допустим, как, собственно, я пишу там и альбом, неважно, ну, допустим, про концерт, просто сказать, что на концерте мы играем трек, где нет ни, ни одной барабанной партии, а на черт пойми, какого ритма я играю на печатной машинке. Есть треки, которые э, тоже как бы без барабанов, есть с барабанами, есть с живыми, есть с электронными, есть как бы и хусовые, и техно-треки, есть и откровенный рок. Не знаю, как со стороны, но я доволен результатом тем, что это вот одно что-то целое. Сразу же, непосредственно с момента, как мы начали репетировать, конечно же, каждый участник стал при, э, привносить в эти композиции собственную какую-то айдентику, душу, и как бы и в этом и, ну, как бы получается такое, как, как кино. У нас как бы коллектив, которому и на сцене, и вне сцены с друг другом кайфово. Начинается с того, что мы все слушаем материал какой-то, выбираем тот трек, который хочется сыграть живьем. Потому что выбор такой есть. Мы открываем проект и определяемся, кто возьмет на себя какую роль. Матвей Аверин играет на мук, басе и на живом э, басу. Мне так обтекаемо очень звучит и э, нравится мне сам звук живого баса. Это очень связывает с этим выступлением. Э, Руслан Гаджумратов играет на барабанах. Это вообще супер барабанщик. Как мы э, говорим, что единственный э, человек в нашем коллективе, умеющий играть на гитаре. Играет э, Роман Уразов, звукорежиссер, потому что он раньше был гитаристом. А, ну, у него еще, естественно, есть плейбеки. А, он управляет э, эффектами на сцене, ну, в смысле, наших инструментов и, и вокала. Артемий э, Гунбин поет, играет на шейкерах, играет на гитаре, играет на родос клавишах. М -м -м, а, мой друг э, Леонид Липелес играет на микробрюте. На драм-машинке Yamaha, все это проводится через Space Echo. Также он делится со мной иногда, то есть выходит за мою часть инструментов, которая состоит из кучи барахла, которая начинается с Volca Kiss. Я использую AKMPC 1000, 106 Juno, Corker 3 и, собственно, компьютер с встроенными облитон какими-то инструментами, которые я действительно использовал в записи, я решил так и оставить, ничего как бы не меняя. В общем, в итоге всю эту барахляндию я запускаю в маленький обычный пультик восьмиканальный, шестиканальный, и пропускаю все через педаль SpaceX, я могу ауксами на каналы значит, все это посылать, и вот, собственно, вот такая у меня безопасная в группе должность. Мне кажется, что в условиях того, что мы все-таки электронный коллектив, в плане музыки у нас электронная, и она 
достаточно изначально ровная. В принципе, как я в своих композициях, когда сочиняю, я не переписываю куски, я не редко записываю по миди, потому что я хочу сохранить тот настрой, который, с которым была сыграна та или иная партия, даже если она не совсем э, четко сыграна. Я считаю, что энергия и мое ощущение, с которыми я это сделал, это то единственное, что передается. В аналоговом или цифровом виде глобально мне, конечно, нравится больше всего в природе синтезатор Juno 106, потому что мне кажется, что это синтезатор. на этом синтезаторе можно делать всю ту музыку, которую я люблю, и только на нем. Я очень плохо пользуюсь компьютерами, программами, э, не особо как бы разбираюсь глубоко, но благодаря того, тому, что я последние годы работаю с Ромой, уразовым звукорежиссером, у него гигантский опыт, он и электронику делал, и рок, и все, что хочешь. Поэтому, конечно, я подсматриваю что-то в плане сведения, но э, глобально все-таки сведение и запись музыки — это, наверное, не приборы, а это вкус и смелость. Если ты смело можешь что-то реализовать, и у тебя есть хороший вкус, когда у тебя будет барьер, что он тебя не допустит опуститься ниже, наверное, из этого получается что-то неплохое. Если говорить про облитон, я здесь особо ничем не пользуюсь, но... Как бы это странно ни звучало, я люблю часто собирать барабаны позже. Я начинаю не с барабанов, потому что для меня этот процесс достаточно долгий. Я иногда режу что-то с пластинок, выбираю звуки. Для меня главное поймать э, какой-то ритм, грув и сочинить под него какую-то партию. Ну, допустим, возьмем 707. А, ну вот, пустой проект. Здесь я пытаюсь создать какой-нибудь рисунок барабанов, который... Ну, давайте сейчас самый простой возьмем который бы мне понравился. Я работаю сразу здесь, как бы, чтобы я видел композицию в длину и пытаюсь здесь что-то, значит, создать. Вот. Ну, можно какой-нибудь сделать самый простой там. И, допустим... Так, пускай будет. Дальше, что я делаю, я сразу же пишу по ходу пьесы синтезатор. Просто сразу в дорожку. Потом будем надеяться, что я где-то здесь сыграл более-менее ровно. Возьмем этот кусочек. И вот у нас есть рыба под которую можно что-то сочинить. Обычно сразу лучше писать, мысли два раза не приходят. То же самое. Потом когда у меня получается большое количество рожек, я уже выберу себе то, что мне действительно отсюда нравится и с чем можно Так будем.
Ну, и потом что-то из этого можно будет слепить. Если открыть сейчас какой-нибудь э, мой проект, э, то, в принципе, примерно схожую конструкцию вы увидите. В принципе, я никогда ничего не эквализую. То есть, вот как сейчас записано, так все, в принципе, остается на пластинках, также все это выходит. Трак Оха э, звучит примерно так. Тут видите, что сэмплы офлайн это барабанные, но все остальное мы можем увидеть здесь. Также точно записаны. Записаны с MPC барабаны все электронные. Вот, пожалуйста. Вот все эти куски мы здесь видим. Все, ничего. Тут чуть-чуть реверба. Практически ничего на каналах нет ни на каких. Чуть-чуть гейта. Ничего. Все сразу звучит с аналоговой. Тут есть компрессор для того, чтобы создать рисунок специально. Ничего. Есть также и местные синтезаторы, как вы видите, но тоже практически ничего на них не висит. Про все просто реверб, и все уже звучит. Если мы разобрались сюда живые барабаны, так и будет. Потом я пишу сразу, сразу туда, расставляю, и Так примерно есть.